फ्रेंड्स स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है और आज की वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वंदरों का भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अगली थीम की मैंने आज जो थीम ली है वो ली है प्राकृतिक संपदा या संसाधन ठीक है ये दिया हुआ है और क्लास नाइन्थ ठीक है क्लास नाइन्थ एन के चैप्टर नंबर फोर्टीन और क्लास टेंथ में भी है उसके मैंने कंबाइंड रूप से इसके आपको नोट्स बनाए उसके मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो देखिए प्राकृतिक संपदा क्या है प्राकृतिक संपदा क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड वन दौरों का भर्ती परीक्षा में ये क्यों दिया गया है ठीक है यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ठीक है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए मैं अन्य वीडियो भी लाता रहूंगा और इसके प्रैक्टिस सेट हम कर ही रहे ठीक है सबसे पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स नेचुरल रिसोर्स क्या है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स ठीक है प्राकृतिक संपदा हम कंपटीशन एग्जाम को भी मद्देनजर रख के पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है प्राकृतिक संपदा क्या होती है ध्यान रखिए संपदा प्राकृतिक और कृत्रिम हो सकती है ठीक है रिसोर्स जैसे हमारा मोबाइल फोन तो हमारा मोबाइल फोन भी क्या है एक संसाधन है लेकिन मानव निर्मित आएगा जो संसाधन इसकी परिभाषा हम समझते हैं ऐसे संसाधन ध्यान रखिए ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं ध्यान देना प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं अब यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो पृथ्वी में ही हो इसका अच्छा एग्जांपल है सूर्य ठीक है सूर्य आप समझिए सूर्य पृथ्वी में नहीं है सूर्य पृथ्वी से बाहर है तो सूर्य भी एक प्राकृतिक संसाधन है जहां से हमें क्या मिलता है हीट मिलती है ताप मिलता है ठीक है तो आप समझ रहे होंगे तो प्राकृतिक संसाधन या संपदा को हम इस रूप में समझ सकते हैं किस रूप में पृथ्वी से बाहर तो हमें क्या मिल रहा है सूर्य का ताप मिल रहा है ठीक है पृथ्वी से से बाहर क्या मिल रहा है सूर्य का ताप मिल रहा है लेकिन पृथ्वी पर मौजूद तीन ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन के लिए रहने के लिए उपयोगी हैं वो अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं है ठीक है जो पृथ्वी पर है जो मैं यहां पर पृथ्वी की बात कर रहा हूं अभी पृथ्वी में प्राकृतिक संपदा कौन कौन है संपदा संपत्ति आप कह सकते हैं संसाधन जो हमारे पास है जिस पर ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है ठीक है मतलब मानव जीव इत्यादि जीव जंतु निवास करते हैं चाहे पेड़ पौधे हो जो सांस लेते हैं क्लियर हो गया कहीं पर कंफ्यूजन ठीक है देखिए प्राकृतिक संपदा जो तो हमारी धरती पर मौजूद है वो स्थल मंडल के रूप में है एक जिसको थल मंडल भी कहते हैं क्लियर हो गया दूसरा नव मंडल या इसको हम वाई भी कह सकते हैं ठीक है वायुमंडल या इसको वायुमंडल लिखिए और तीसरा इसको लिखिए जलमंडल ठीक है पानी के रूप में सबसे पहले आप इसको सोचिए एक और है जिसको जलमंडल कहते हैं पहले आप इनको समझ जाइए ठीक है पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक रूप से रूप से तीन हमारे पास संसाधन हैं जिन पर ह्यूमन लिविंग जिंदा है वह है स्थल मंडल वायुमंडल और जल मंडल ठीक है स्थल मंडल को आप लिथोस्पेयर भी कहते हैं ठीक है क्लियर हो गया कहीं पर कोई दिक्कत ठीक है और जयमंडल को बायोस्फीयर कहते हैं ठीक है वायुमंडल को एटमोस्फीयर कहते हैं अब सबसे पहले फिर हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बूथ इन दीज रिसोर्सेज ठीक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज रिसोर्सेज ठीक है एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर व्हाट इज बायोस्फीयर ठीक है पहले स्थल मंडल समझते हैं ठीक है ध्यान रखिए फ्रेंड्स स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस सतह को कहते हैं है, ठीक है अभी हम इसको पढ़ेंगे और आपके आपके जो इमेज है आपकी स्क्रीन पर इमेज भी आएगी इमेज से भी आप अच्छा इसको समझेंगे ठीक है तो इमेज से भी आप इसको समझेंगे इस तन मंडल ध्यान रखिए मैं आप लिख देता हूं पृथ्वी की बाहरी परत पृथ्वी की बाहरी परत को मैं लिखूंगा ठोस परत तो लिखूंगा तो अच्छा रहेगा ठीक है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्लियर हो गया यह आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा ठीक है जो कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल सीमा नीफ है ये जोग्राफी का भी टॉपिक है फ्रेंड्स ठीक है ये जोग्राफी का भी टॉपिक क्यों आता है आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ठीक है और ध्यान रहे मानव जीवन जो हम लोग अभी खड़े हैं हम लोग जहां रहते हैं हम स्थल भाग पर रहते हैं जो मानव है खासकर स्थल भाग पर रहते हैं ठीक है अगर एटमोस्फेयर की बात करें वायुमंडल ठीक है तो वायुमंडल क्या है वट इज एटमोस्फेयर तो अगर मैं एटमोस्फेयर की आपको सीधी साधी एक परिभाषा बताऊं तो सीधे सीधे क्या है पूरी पृथ्वी के बाहर देखिए आपके सामने एक एनिमेशन दिख रहा है जिसके बाहर पृथ्वी के बाहर एक छल्ला जैसा जो घेरा है तो ध्यान देना कि धरती के बाहर या पृथ्वी के बाहर धरती के बाहर गैसीय आवरण को 
जिसमें अनेक प्रकार की गैसे होती हैं गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं गैसीय आवरण क्या कहते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल कहते हैं दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर ठीक है एटमोस्फियर क्लियर होगी आपको वायुमंडल कोई दिक्कत तो नहीं है तो एनिमेशन से भी आपने देखा एक पृथ्वी थी उसके बाहर अब ब्लू कलर का थोड़ा कलर में आपको दिखा रहे हैं उसमें वो छल्ला जैसा बना हुआ है ठीक है और आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड हम वायुमंडल की जब परत पड़ते हैं ज्योग्राफी में जब वायुमंडल की हम परत पड़ते हैं तो आपने सुना होगा छो मंडल मध्य मंडल समता मंडल इत्यादि बहिर्मंडल जो आयर मंडल इत्यादि वगैरह है हम बोलते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली सीमा क्या है छो मंडल है तो आप डिस्प्ले भी दिख रहा हो तो हम फ्रेंड्स एक्चुअली इसकी परत पड़ते हैं क्लियर हो गया दैट इज क्लियर हम किसकी परत पड़ रहे हैं उस समय हम वायुमंडल की परत पड़ते हैं क्लियर हो गया हम उसकी परत पढ़ रहे हैं जो पृथ्वी के बाहर एक आपने छल्ला जैसा देखा उस छल्ले के बाहर के हम क्या पढ़ रहे हैं परतें पढ़ रहे हैं क्लियर है जैसे आप फिर से देखिए जैसे ये पृथ्वी है ठीक है इसके बाहर एक गैसी आवरण बना हुआ है छल्ला देखिए छल्ला तो हम यहाँ की परत पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों के बीच में छो मंडल भी होगा सबसे नीचे फिर समताप होगा फिर मध्य होगा इत्यादि वगैरह ऊपर आयन मंडल बाहर मंडल सबसे बाहर क्लियर हो गया तो हम वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी गई है लेकिन आ सकता है क्लियर है ठीक है तो आप समझ रहे हैं तो वायुमंडल में गैसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वायुमंडल में मुख्य रूप से जो गैसे पाई जाती है वो पाई जाती है फ्रेंड्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन अक्रिय गैस है आर्गन आर्गन अक्रिय गैस है एकमात्र अक्रिय गैस ये पाई जाती है और सीओ टू मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सिलेबस में दिया गया है वायु के रूप में वायु क्या है ठीक है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे जीवन में क्या महत्व है क्लियर है तो नाइट्रोजन का हम परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 78 परसेंट याद कर लेंगे ऑक्सीजन आप 21 परसेंट याद कर लीजिए नाइन ऑर्गन आप जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट याद कर लीजिए और सीओ टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट आप याद कर लीजिए जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट ठीक है अन्य गैस भी लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्लियर है हाइड्रोजन नहीं पाई जाती नॉर्मली क्योंकि हाइड्रोजन को पौधे ले लेते हैं क्लियर है हाइड्रोजन को पौधे ले ले रहे हैं इसलिए मेनली ये गैसे पाई जाती है नाइट्रोजन सॉरी ज्यादा है क्लियर है नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्टली मैं लिंक कर रहा हूं नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं जबकि ज्यादा है ठीक है नहीं ले पाते हैं इसीलिए पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक बाहर से देते हैं और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं क्लियर है ऐसी कुछ उनमें सिस्टम नहीं होता कि वो नाइट्रोजन ले पाए इसलिए उनको नाइट्रेट के रूप में देते हैं और पिछली वीडियो में हमने उर्वरक के माध्यम से नाइट्रोजन देने का प्रयास हमने पौधों को किया था यूरिया के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन एमाइट के रूप में होता है पूछा जाता है मैं लिंक कर रहा हूं अभी ठीक है टॉपिक पर नहीं भटकाऊ एमाइट को हम यूरिया में देते हैं मतलब यूरिया को यूरिया में जो नाइट्रोजन था एमाइट के रूप में होता है ठीक है नीले हरी सेवल इत्यादि तो फिर हमें टॉपिक पर आइए तो हम पढ़ रहे थे वायुमंडल ठीक है तो वायुमंडल गैसीय आवरण होता है जिसमें कि इन इन प्रकार की गैसे इतने इतने परसेंट में पाई जाती है क्लियर हो गया इस पर हमारी इस पर हमारा जीवन टिका है ठीक है इसके बाद अगर हम जलमंडल की बात करें तो जलमंडल की अगर हम बात करें तो जलमंडल ध्यान रखिए 75 परसेंट पानी पानी है पूरी पृथ्वी पर ठीक है पृथ्वी पर लगभग आधे से ज्यादा क्या है फ्रेंड्स पानी है और ये वो पानी दिख रहा है आपको जो हमें धरती से दिखता है जैसे आपने पृथ्वी देखी आप डिस्प्ले पे और आपको पूरा नीला दिख रहा है कुछ जल फ्रेंड्स ऐसे भी है जो भूमिगत है क्लियर है भूमिगत जल डिस्प्ले पे देखिए जैसे भूमिगत जल क्या होता है ये बाहर स्थल है और नीचे चट्टाने वगैरह और नीचे यहां पर पानी बह रहा है ठीक है नीचे पानी आपने देखा होगा इसलिए हैंडपम्प लगाया जाता है तो एक्चुअली हैंडपम्प का जो प्रोसेस है वो भूमि का जल के रूप में हम क्या कर रहे हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं ठीक है भूमि का जल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जल केवल पिछहत्तर नहीं बल्कि भूमि का जल भी पृथ्वी पर पाया जाता है जो कि जीवन के लिए जरूरी है ठीक है क्योंकि पृथ्वी के अंदर काफी मैगमा है लारवा है गर्मी है ठीक है उसके नीचे अगर हम जाए उसके नीचे उसके आसपास जाए तो पानी में मिल जाता है ठीक है ये स्थल उसमें हम जब पढ़ते हैं स्थल सियाल सीमा नीपे स्थल जोग्राफी टॉपिक है लेकिन मैं आपको भी पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको ठीक है तो स्थल में हम क्या पढ़ते हैं सियाल सीमा नीपे पृथ्वी की सरजना है जहाँ हम रहते हैं जहाँ धातुएं पाई जाती है निकल ठीक है वायुमंडल में क्या पढ़ते हैं छोमंडल बिग छोमंडल इत्यादि वगैरह जल में हम आ, पानी के बारे में पढ़ते हैं कितना परसेंट पानी है कौन कौन सा जीव उसमें रहते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अगर आप वो कन्फ्यूजन देखिए क्लियर है अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेजक डिस्प्ले पे वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज समझिए लेकिन जीवन फिर भी इसमें नहीं मैं ये कह रहा हूं प्राकृतिक संपदाएं तो प्रकृति ने हमें दी है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन ध्यान देना जीव
ये फॉर एग्जाम्पल है वायुमंडल ये फॉर एग्जाम्पल है वायुमंडल ठीक है ये है थलमंडल या स्थलमंडल और ये मैंने बना दिया जलमंडल ठीक है पानी जहां है ठीक है तो जहां पर ये तीनों एक वैन डायग्राम से मैंने आपको समझाने का ये प्रयास किया है कि तीनों कहां पर मिल रहे हैं ठीक है तो आप ये समझिए जहां पर वायुमंडल जल थलमंडल और जलमंडल तीनों यहां पर मिल रहे हैं देखिए ये जो मैं काला कर रहा हूं डार्क ये जो मंडल है जो तीनों में कॉमन है जहां पर सजीव रहते हैं सजीव को रहने के लिए स्थल मिल जाता है पीने के लिए उसको पानी मिल जा रहा है और सांस लेने के लिए उसको हवा मिल जाती है एक ऐसा तंत्र ये कहलाता है एक ऐसा तंत्र कहलाता है जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड जैव मंडल कहते हैं या इसको बायोस्पेयर हम कह रहे हैं ठीक है बायोस्पेयर जैव मंडल ये सबसे बड़ा जीव तंत्र है यहां पर सबसे बड़ा जीव तंत्र पूछ सकते हैं आपको फ्रेंड नोट कर लेंगे आप सबसे बड़ा जीव तंत्र ठीक है नोट हम कर लेंगे और वस्तु ने जब आप आगे बार आएंगे तब हम कर लेंगे ठीक है आप बने रहिए इस पर तो जैव मंडल हम लोग यहां पर रहते हैं कहने का अर्थ यह है कि हमें तीनों चीज मिल रही है अलग अलग रूप में ठीक तो आप उम्मीद है आप जैवमंडल को समझ गए होंगे ठीक है आपकी डिस्प्ले पे भी दिखेगा आपको कि जहां पर ह्यूमन लिविंग बींग पादप जीव जंतु इत्यादि सभी रहते हैं वो क्या है वो क्या है फ्रेंड्स जैवमंडल है ठीक है केवल अगर मेरे पास केवल स्थल है तो मैं कैसे रहूंगा ठीक है मेरे को सांस लेने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन भी होनी चाहिए क्लियर है ठीक है स्थल भाग तो केवल चंद्रमा पे भी है लेकिन वहां पर गैसे का है ठीक है तो वहां पर है ना मुश्किल है तो आप समझ गए डिस्प्ले से भी जैव मंडल सबसे बड़ा जीव तंत्र होता है इसको सजीव मंडल भी कहा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ठीक तो अब हम ये समझ गए कि स्थल क्या हुआ वायुमंडल क्या हुआ जलमंडल क्या हुआ आप क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट और तीनों का मिश्रित मिस्र, रूप क्या हुआ जैव मंडल हुआ जहां पर हम रहते हैं अर्थात ये एक ऐसा स्थान है या ऐसा एक अदृश्य स्थान भी है जहां पर हम लोग रह रहे हैं ठीक है यहाँ पर जहां पर हम लोग रह रहे हैं ये जहां पर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं ठीक है यहां पर हमें ताप मिल जाता है सूर्य से क्योंकि हम प्राकृतिक संपदा पृथ्वी की में बात कर रहा था तो पृथ्वी में तो यही है लेकिन सूर्य पृथ्वी से बाहर ऐसी संपदा है जो हमें प्रकाश देती है ताप देती है तो इस जगह पर मुझे ताप भी मिल जाता है वायु मिल जाती है थल मिल जाता है जल मिल जाता है रहने के लिए खाने के लिए भोजन मिल जा रहा है ठीक है तो ऐसा मंडल जहां पर जीवन यापन के लिए समस्त संसाधन एक पादप जीव जंतु को मौजूद होते हो वह जैव मंडल कहलाता है ठीक है इंग्लिश में इसको बायोस्पेयर कहते हैं क्लियर हो गया अब हम थोड़ा जैव मंडल के डिस्कस करेंगे क्लियर है जैव मंडल का हम डिस्कस करते हैं तो जैव मंडल के देखे फ्रेंड्स यहां पर दो घटक आते हैं ठीक है जैव मंडल के सबसे पहले दो घटक है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है आपको क्योंकि इसमें वायुमंडल के तो जैव मंडल कनेक्ट कर सकता है वायुमंडल इसमें देर है तो आप इसको समझिए ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए जैव मंडल के दो घटक है जैव मंडल के घटक ठीक है या उसके अंग आप कह सकते हैं जैव मंडल के घटक ठीक है कंपोनेंट यू कैन से कंपोनेंट एक कंपोनेंट है जैविक वाला जहां पर सजीव जो होते हैं और एक है अजैविक ये सजीव भी कह सकते हैं आप ये निर्जीव भी कह सकते हैं ठीक है अजैविक घटक और जैविक घटक क्लियर हो गया घटक ठीक है अब इनमें क्या अंतर है ठीक है इनमें क्या अंतर है तो आपको अंतर में बताऊंगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स आप देखिए आपको जान के हैरानी होगी कि अजैविक घटक अर्थात निर्जीव घटक वे घटक होते हैं जिनमें थल वायु और पानी आते हैं मतलब क्या हुआ कि जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था यह प्राकृतिक संपदाओं के अजैविक घटक मैंने आपको पढ़ाए ठीक है अजैविक घटक तो है ये ठीक है क्लियर है स्थल भाग निर्जीव वस्तु तो है वायु निर्जीव है क्लियर है वायु निर्जीव है लेकिन ध्यान देना फ्रेंड्स मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये अजैविक घटक में क्यों आ रहा है क्योंकि देखिए क्योंकि जैविक घटक में जो आते हैं फ्रेंड्स पादप आते हैं जंतु आते हैं पेड़ पौधे इत्यादि मानव जितने भी हैं तो ध्यान देना मानव जीव जंतु पादप जो भी जैविक घटक होते हैं वे अजैविक घटकों का उपयोग करते हैं जीवन यापन के लिए क्लियर हो गया एक जैव मंडल के अंतर्गत अजैविक घटकों का उपयोग जैविक घटकों द्वारा किया जाता है समझ गया बात इसको इसलिए हमारे लिए जैविक घटकों के साथ साथ अजैविक होना भी जरूरी है ठीक है अगर यही नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे केवल पादप कैसे रहेगा ठीक है तो आप इसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये अजैविक घटक जैविक घटक में अंतर आप समझ गए तो जो निर्जीव हो यहां डालो तो एग्जाम में पूछ सकता है में से कौन सा अजैविक घटक है या कौन सा जैविक घटक है तो आप कर लेंगे अंतर समझ गया ठीक है कि हम इनका हम प्रयोग कर रहे हैं ठीक है तो सजीव घटकों द्वारा 
अजैविक घटकों का प्रयोग किया जाता है तो ठीक है जैविक घटकों द्वारा अजैविक घटकों का प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए किया जाता है बिना इनके जीवन संभव नहीं है ठीक है तो आप समझ गए फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया प्राकृतिक संपदा स्थल वायु और जलमंडल में क्या अंतर है इन तीनों का मिश्र रूप जैव मंडल कहला जहां पर जीवन और जैव मंडल के जो कंपोनेंट हैं आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्लियर है तो जैव मंडल क्या है इन तीनों का मिक्सर है ठीक है तो आपस में एक परितंत्र का एक परिस्थिति के तंत्र का निर्माण भी कर लेते हैं ठीक है एक परितंत्र बनाते हैं ठीक है क्लियर हो गया आप कन्फ्यूज तो नहीं है ठीक है और कुछ पूछना तो आप पूछिए इसके बाद इसमें दिया है फ्रेंड्स की हवा क्या है ठीक है हवा क्या है और हवा के लिए हवा के लिए क्या है फ्रेंड्स हवा किसके लिए जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजें हैं टॉपिक आप देख लीजिए पहला दिया है कि हवा जीवन के श्वास के लिए क्या है ठीक है वायु वायु क्या है तो सबसे पहले हम वायु पर बात करेंगे तो वायु पर बात करेंगे वायु है क्या ठीक है वायु क्या है फिर इसके क्या फंक्शन है वायु क्या क्या काम कर रही है ठीक है हमारी धरती पर जो प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत इन्होंने एक टॉपिक दिया है वायु आज मैं ले रहा हूं तो वायु क्या काम करती है ठीक है इसके बारे में हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए और आपके सिलेबस में एनसीआर के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया वन दरोगा में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले समझिए फ्रेंड्स वायु कुछ अलग है मैं आपको बताने के साथ कारण भी दूंगा वायु कुछ अलग है आप याद रखिए वायु एक सजातीय मिश्रण है इसको भी आप याद रखिए वायु एक क्या है फ्रेंड्स सजातीय मिश्रण है पहले तो मिश्रण क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा ये दो चीजें आप याद रखिए वायु का हवा भी कह रहे हैं ठीक है वायु का हवा भी कहते हैं वायु मिश्रण है मिश्रण क्या होता है ठीक है मिक्सर क्या होता है जो क्या होता है फ्रेंड्स अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है ठीक है अनेक तत्वों के किसी भी किसी भी अनुपात मिले होने से जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है हाइड्रोजन तत्व है अब तत्व क्या होता है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है ठीक है ये साइंस में अगले यूनिट में आपको अच्छे से बताऊंगा तत्व एक ही परमाणु से मिलकर एक ही अणु या परमाणु से मिलकर बना जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन से मिलकर बना है इसको हम तोड़ नहीं सकते उसे हम तत्व कहते हैं ठीक है तत्व को तोड़ नहीं सकते आप ठीक है ना तो कहने का अर्थ यह है कि वायु ऐसे तत्व होते हैं वायु सॉरी ऐसा मिश्रण होता है जिसमें तत्व जिसमें तत्व अनिश्चित अनुपात में घुले होते हैं मतलब जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि इनका कोई फिक्स रेशो नहीं है इतना फिक्स रेशो नहीं है कि इतने अनुपात नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है कोई भी गैस किसी भी अनुपात में हो सकती है ठीक है इसको हम यहां पर क्या करें वायु मिश्रण कह रहे हैं ठीक है और इसको सजाती क्यों करें क्योंकि ये अच्छी तरह मिले हुए हैं ठीक है ये कोई अलग नहीं हो रहा मतलब अगर हम हवा की बात करें तो वायु केवल एक गैस का नाम नहीं है बल्कि इसमें सभी गैसों का मिश्रित है क्लियर हो गया और बीजातीय की बात करूं तो बीजातीय आप समझ रहे हैं तेल और पानी का मिश्रण से आप समझ जाइए कि तेल और पानी का जब मिक्सर करेंगे तो तेल अलग पानी अलग हो जाता है उसको बीजातीय कहेंगे और सजातीय जब सब चीज एक साथ घुल जाए चाहे वो गैस के रूप में हो चाहे कुछ भी हो तो सजातीय मिश्रण का उदाहरण समांग मिश्रण भी कह सकते हैं चीनी और पानी का जैसे पानी में चीनी घुल जाती है तो यह सजाती आएगा अगर मैं पानी में रेत घोलूंगा तो रेत नहीं घुलती है तो बिजाती आएगा तो आप उस चीज को समझिए तो वायु में सारी गैसें घुली हुई है कहने का अर्थ यह है जिसमें कि ऑक्सीजन सीओ टू नाइट्रोजन इत्यादि अनिश्चित अनुपात में है अनिश्चित अनुपात में है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इसको मिश्रण कर मिश्रण कर रहा हूं और निश्चित अनुपात में मिला होता तो मैं इसको यौगिक कहता ठीक है ध्यान देना फिर मैं इसको यौगिक कहता तो वायु एक यौगिक नहीं है वायु एक मिश्रण है और मिश्रण कैसा मिश्रण है सजातीय मिश्रण है क्लियर हो गया तो अगले यूनिट में अच्छा ज्यादा आएगा आपको यह तो वायु हम थोड़ा बहुत समझ गए वायु कुचालक क्यों है ठीक है वायु कुचालक क्यों है क्योंकि ध्यान देना फ्रेंड्स वायु क्या करती है ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है जो सूर्य की आती है प्रकाश जैसे आपको देखे डिस्ट्रो में देखेगा जैसे सूर्य देखे आप ये सूर्य है और ये पृथ्वी है ये पृथ्वी है ठीक है ये अर्थ है और अर्थ के बाहर ये एक वायुमंडल है ठीक है ना तो जब सूर्य की किरण फ्रेंड्स यहां जाती है पृथ्वी पर पड़ती है ठीक है तो पृथ्वी का ताप गर्म होता है क्लियर है पृथ्वी का ताप गर्म हो कुछ किरण वापिस चली जाती है ठीक है कुछ किरण वापिस जाती है कुछ किरण चले जाती है क्योंकि सूर्य का सारा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इसका कारण यह भी है कि पृथ्वी के बाहर के एक वायुमंडल की पड़ा है जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता एनसीआरटी में दिया हुआ है साफ साफ कि चंद्रमा का अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस चला जाता है और माइनस का एक डिग्री माइनस का एक डिग्री सेल्सियस इतना ठंडा हो जाता है वहां ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है फ्रेंड पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली किरण है इसको अपने अंदर आने से रोकता है कुछ कुछ को ठीक है कुछ किरणों को तो वापस भेजता है रिफ्लेक्ट कर देता है लेकिन कुछ को आने देता है ठीक है ये है वायुमंडल का काम ये अनेक परतों से गुजरता है आप समझ गए ठीक है मैं आपको वायु पढ़ा रहा हूं कुछ अलग क्यों है आप यहां से समझिए
ठंड ज्यादा लगती है रात को ठंडा होने का कारण क्या है क्योंकि पृथ्वी किरण वापिस जाती है अब सुनो फ्रेंड्स जिस प्रकार सारी किरणें अंदर नहीं आ रही है उसी प्रकार सारी किरणें वापस नहीं जाएंगी इसका कारण यह है कि पृथ्वी के बाहर वायु का एक घेरा है और वायु का ये जो घेरा है ये इन किरणों को बाहर नहीं जाने दे रहा है क्लियर हो गया इसका मतलब वायु क्या है ऊष्मा की वायु ऊष्मा की क्या है कुचालक है अगर सुचालक होती तो यह आर पार इसको जाने देती ठीक है और ध्यान देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी बात भी है अगर सारा सारी गर्मी अगर पृथ्वी से बाहर निकल जाती शाम को तो चंद्रमा के जैसे हाल हो जाते पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाता है डिग्री सेल्सियस इतना ठंडा हो जाता रात को और इतनी गर्मी हो जाती सुबह की जंगल जल जाते आदमी जल जाते क्लियर हो गया रहना मुश्किल हो गया था तो आप इसी को समझिए ठीक है चंद्रमा और पृथ्वी के तापमान का अंतर में यही कारण है मुख्य अंतर जबकि चंद्रमा जबकि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से उतनी दूरी पर है क्लियर हो गया लेकिन चंद्रमा के बाहर वायुमंडल का ऐसा घेरा नहीं है जो ऐसा कुछ करे उसके लिए इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है क्लियर है वहां पर वायुमंडल नहीं है तो आप इस चीज को समझिए फ्रेंड्स ठीक है तो आप इस चीज को समझिए कि वायु पृथ्वी के बाहर हमारे पास एक जो वायुमंडल है जिसके अंदर अनेक परते हैं तो ये पृथ्वी की सारी किरणों को आने से रुकता है और सारी किरणों को जाने से रोकता है क्लियर है कुछ कुछ ही बाहर जा पाती है ठीक है कुछ तो यहीं रुकी है गर्मी की वजह से कुछ तो यहीं अंदर रुकी है लेकिन क्या होता है एक परत बनी हुई है ठीक है एक परत बनी है तो सारी किरणें बाहर नहीं जा रही है ठीक है क्योंकि यहाँ पर लेयर बन गई उसमें की और ये अंदर ही उसको रोक के रखती है ठीक है इसलिए यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि उषमा की क्या है फ्रेंड्स वायु कुछ अलग है ठीक है तो वायु का अर्थ है कि सारी वायु ठीक जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी आप देख लो समान ही है लेकिन चंद्रमा पर बाहर से घेरा नहीं है चंद्रमा पर लाइट पड़ती है सारी किरणें आ रही है जितना प्रकाश सूर्य का वो सारा आ रहा दिन में इतनी गर्मी हो जा रही है कि तापमान एक डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है लेकिन शाम को जब पृथ्वी ठंडी हो रही है सॉरी चंद्रमा ठंडा हो रहा है तो सारी किरणें जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार बाहर भी चले जा रही आउट क्योंकि लेयर तो है ही नहीं बचाने के लिए ठीक है तो उसी पर इसीलिए क्या हो रहा है इतना ठंडावा हो जा रहा है माइनस का एक सौ नब्बे ठीक है कि जो बर्फ आदमी खड़े खड़े बर्फ बन जाएगा ये इसलिए हो रहा है इसीलिए तापांतर है ठीक है पृथ्वी और चंद्रमा के तापों में इतना अंतर है तो औसतन अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है फिर चालीस डिग्री सेल्सियस अब ये मत सोचना आपके केवल सब जगह चालीस ही होगा कहीं पचास हो कहीं साठ हो औसत कारों में एक औसत तापमान पूरी पृथ्वी का दिन के समय चालीस डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान शाम के समय जीरो डिग्री सेल्सियस होता है कहीं एक दो हो सकता है लेकिन औसत कह रहा हूं औसत जीरो डिग्री सेल्सियस और चालीस डिग्री सेल्सियस ये तापमान में आदमी रह सकता है इतना तो आदमी टॉलरेट कर सकता है सहन कर सकता है लेकिन आप सोचो अगर चंद्रमा का हाल अगर यहां पृथ्वी पर होता तो यहां पर जीवन संभव हो पाता क्या नहीं हो पाता ठीक है यह सब हो रहा है हमारी वायुमंडल के जो ये परत है जो गैसीय आवरण है फ्रेंड इसके कारण ठीक है जो सूर्य किरण आ रही है उसको हमारी परत रोक दे रही है कुछ 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 तो वापिस भेज दे रही है लेकिन कुछ आ रही है क्लियर है और आज ओजोन में जो छेद हो रहा है फ्रेंड्स ये वायुमंडल में ही है ओजोन परत समताप मंडल में है ओजोन परत कहा है इसी मंडल में है और यहां जब छेद हो जाएगा तो सारी किरणें अंदर होंगी और अंदर होंगी तो पृथ्वी गर्म होगी पृथ्वी गर्म होगी तो ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट हम कह रहे हैं हरित ग्रह प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सॉरी ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी गर्म हो रही है पृथ्वी गर्म होगी धीरे धीरे तो पृथ्वी गर्म होने का कॉन्सेप्ट भी यही है ठीक है पृथ्वी गर्म होगी क्यों क्योंकि जब सारी किरणें पृथ्वी के अंदर आएंगी सारी किरणें जब पृथ्वी के ओजोन के रास्ते छेद के रास्ते जब अंदर आएंगी तो फ्रेंड्स ये लेयर जब बन जाएगी तो किरण बाहर कहां जाएंगे तो किरण जब बाहर नहीं जाएंगी तो पृथ्वी गर्म होगी गर्म होगी तो इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं ठीक है इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो ओजोन है उसके छेद को हमने भरना है ताकि सूर्य की किरणें अंदर ना आए और जो किरणें अंदर आ गई वो बाहर भी चले जाए ठीक है तो ध्यान रखिए वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो सूर्य की किरणों को आने से रोकता है और शाम के समय तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है सारी किरणें बाहर नहीं भेजता ठीक है और उषमा की कुचालक होती है वायु ठीक है वायुमंडल का अर्थ वायु से आप समझ गए फ्रेंड्स वायु क्या है ठीक है तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स अगली वीडियो में वायु के क्या काम है ठीक है वायु स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार जरूरी है वर्षा के लिए किस प्रकार जरूरी वायु की गतियां क्या है जो सिलेबस में दिया गया है पार्ट टू में उसको देखेंगे तो उम्मीद है आपको पसंद आए होगा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों भेजिए ठीक है फ्रेंड्स तो इसके हम वस्तु आगे हम बाद में करेंगे जब यूनिट खत्म हो जाएगी थैंक यू